Dejvarer patkiras nel vor yotana sunakan tvakan nerit saytni ais kata kirki theman tasna maknerans hasara kakan lurch kner kunneri patchar kedarna. Aistani jagavar thagraka khanti nera hasara kakan hanche gutsun stasan in sunakan nerit kazbiz. Khorita in aistanom tasse tarin mek martha hamare rans katsvo. Azarina rutsuni netvakan in ans katsvats martha hamari tevyan nera shatera arjana hava chein hamaru. Պատճառն այն էր, որ 88-ի երկրաշարժի ստուժած տարածքների բնակչությունը տարհանվել էր եւ խորհրդային վերջին մարդ համար անցկացվեց մասնագիտական ոչ պատճառ մակարդակում։ Հետևաբար անկախության առաջին տարիներին հնարավոր չէր ժողովրդագրական ճշգրիտ վերլուծություններ կատարել։ Ցավոք սրտի վերջին մարդ համարը, որ մենք իրականացրեցինք խորհրդային միության պայմաններում դա 89-ի մարդ համարն էր եւ դա տեղի ունեցավ երկրաշարժի ծամիջապես հետո, ասենք դեկտեմբերի երկրաշարժից հետո հունվարին իհարկե մեր բոլոր փորձեր այն հետ աձգելու ապարտյուն անցան եւ բնականաբար ինչ որ արտոնյալ պայմաններում մենք այդ մարդ համար իրականացրեցինք թե եւ նրա արդյունքներով ստացված ցուցանիշը մենք որպես այդպես ինչ օկտագորտեցինք մեր ընթացիկ հաշվարման հիմքում, այլ շարունակվեց վարվել բնակչության թվականակի հաշվառումը նախորդ 79 թվականի մարտ համարի հիմքով Վիճակագրությունը 90-ականների սկզբին ծանելության կտրուկ անկում արձանագրեց Մասնագետները դա բացատրում էին արտագաղթով իսկ երկրից առաջին հերթին արտագաղթում էր վերարտադրության տարիքի հատվածը քանի որ երիտասարդներին անհամ է մտ ավելի հեշտ է հարմարվել անցանոթ միջավայրին սա հասկանալի էր բոլորին 2001 թվականին անցկացված մարտ համարի արցունքում ճշգրտվեց որ տարիներ շարունակ երկրի բնակչության թվի ուրճացված հաշվարկը եղել։ Բայց դա միակ բացասական գործ ընթացը չէր։ Մասնագիտական վերլուծությունները ավելի բարդ երևույթներ էին արձանագրում։ Խիստ անհամամասնական էր դառնում նորացինների սերը։ Սկզբնական տարիներին այսպիսի մոտեցում կար իհարկե ժորթագիրների հետ մենք գիտական քննարկումներ նույնիսկ ունեցանք եւ իրենք բացատրում էին որ բնության մեջ գոյություն ունի փոխհատուցման սիստեմ եւ որ երկիրը գտնվում է ուրեմն պատերազմական կամ բնական աղետներից հետո բնության մեջ տեղի է ունենում փոխհատուցման ինչ որ գործառույթ եւ կարծես թե իրենց բացատրությամբ այդ ինչ որ ժամանակավոր բնույթ դա պիտի կրեր քանի որ կորցրած տղա սերունդը պիտի համալրվեր այդ ճանապարով սակայն տարիները անցնում են եւ այդ երևույթը կարծես թե ավելի էր ահագնանում այդ համամասնության խախտման քան սпасվում էր 90-ականներին հայաստանում արդեն հղիության ընթացքում հնարավոր էր նախապես որոշել ծնվելի երեխայի սերը ծնելության նվազման հետ ծնողների համար կտրուկ կարևորվեց ծնվելի երեխայի սերը եւ նախապատվությունը տրվեց տղա երեխաներին այդ պահին սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման բացասական հետևանքները դերևս ընկալելի չէին հայկական մշակույթում տղա երեխան ավելի արժևորված է միշտ համարվել քան աղջիկ երեխան բայց այդ միշտը տարբեր դարաշրջանն է տարբեր հիմնավորում է ունեցել հա եթե ավանդական շրջանում մեծ գերդաստանները ուրախությամբ էին ընդունում տղա երեխայի ծնունդը ինչու որովհետև լրացուցիչ աշխատուժեր որը կարող էր տնտեսական բարիկ ստեղծել օգնել անասնապահությանը երկրագործանը եկամուտ վաստակել այսին գնար արտագնացության փող աշխատեր տնտեսական բարիկ բերեր ընտանիքին իսկ աղջիկ երեխայի ծնունդը ավանդական հասարակությունում հայաստա հայկական երբ եկել ուրախությամբ չի ընդունվել էլի շատ տարբեր պատճառներով 2000-ականներին նախ ժողովրդագիրները ապա սերային խտրականության ոլորտով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններն ու հետո իշխանությունները սկսեցին լրջորեն ուսումնասիրել թեման 2010 թվականին պաշտոնական տվյալներով գրանցված հղիությունների 29% տոկոսն ավարտվել էր հղիության արհեստական ընդհատումով, որոնցից 4 տոկոսից ավելին պայմանավորված էր ապագա երեխայի սերով։ Փորձագետներն ասում են, որ նման գործ ընթացներ արցանագրվել են նաև արևելյան եվրոպայի երկրներում եւ Չինաստանում։ 
Նոբելյան մրցանակի դապնեկիր ամարդի սենի կողմից գիտական շրջանարության մեջ էր դրվել պակասող կան այկ տերմինը։ Մեր մասնագետների համար սա նոր խնդիր էր։ Մակի բնակչության � Վերլությության անսպասերի տվյալները ծնցեցին հասրակական կյանքը։ Հայաստանում ավելի շատ տղաներ են ծմվում կան աղջիքներ և դա պատահական չի այլ ընտրած գործ ընթացի արդյունք է, այո դահանական կալ էր հասարակության համար, նգուծ է մասնագետներ դրա մասին գիտեին, կնարկում էին նեղ մասնագիտական շրջանակնեմ և ընդհանրացման փորձեր չեին արվում, հետազոտությունը � Այս հետազության հանրահրջակումն է շատ մեծ, որ անկախ իրենց կամքից հասարապության բոլոր անդամները կամ մեծամասնությունը մեծայի միջոցով տեղեկացվեցին խնդրի մասին։ Հետազոտություն եկա վկայլու, որ այո մի քանի անգամ տղա երեխաներ ագան կալող ընտանիքները կա նախջիկը, թե եվ դրանք արձանագրում են աստ հետազոտության արդյունքների, որ ծնվելուց հետո աղջիկ և տղա երեխաների նկատման վերաբերմունքը գրետ Աստ վիճակագրության յուրականչոր հարուր աղջկադիմաց հարուր չորսից հարուր վեծ տղաների ծնութ պիտի արձանագրվի։ Սա է կենսաբանականցության իշը։ Բայց 2011 թվականին հարուր աղջկա հաշվարկով ծնվել է հարուր Սեկուց վերլուծությունում արձանագրվել էր նաև, որ սերով պայմանավորված հեղիության ընդհատումների ծությանիշով էական տարբերություն կա մեր երկի մարզերի միջև։ Ամենավաց ծությանիշներ ունեցող մ Այս ծությանիշը ձևավորվեր է նաև այն պատճարով, որ երորդ և հաջորդ երեխանների ծերունդների հաշվարկում հարուր աղջիկան բաժին է ընդում հարուր վացում տղում, նման ծությանիշ աշխարի որևը երկում չի Երորդ երեխաների համամասնությունը։ 2011 թվականին հարուր աղջկա հաշվարկով մեր երկրում ծնվել է հարուր 58 տղա։ 2012 թվականին հարուր աղջկա հաշվարկով հարուր 60 տղա։ 2013 թվականին հարուր աղջկա հաշվարկով ծնվել է հարուր 50 տղա։ Իսկ 2015 թվականին այդ հարաբերակցությունը կազմել է հարուր աղջկա դիմած հարուր կարասուն էրեք տղա։ Սեկությում արձանագրվաստվերը հասրակական շոգ առաջացրեցին։ Հասրակության բոլոր շերտերը, մտավորականներ հորցելով երկրի բնակչությանը տեղեկասնել, թե ինչ բացասական հետևանքներ ունենալու տղամարդկանց ու կանանց կանակի բնական հարաբերակցության խաղթումը։ Իրազեքման մեթոտները տարբեր էին։ Հեղինակավոր լրատվամիջոսներից � Հոտվածներից մեկը վերնագրված էր Հայաստանի չծանված մայրերը։ 
Պատմաբանները փորձում էին հիշեցնել, որ գենդրային անհանդրժողականությունն ու խտրականությունը մեզ հայերի սերպեք բնորոշ չի եղել։ Առազնահատուկը պարտությանդ նշելով, որ մեր պատմության ընթացքում ազգային եկեղեցական ժողովին կանաց մասնակցության առաջին դեպք հարցանակրվել է 1441 թվականին։ Որ նման փաստով, որևէ այլ քաղաքակիր ազգ չի կարող հպարտանալ։ Քանի որ առաջնային տեղում ոչ թե աստծո օրենքն է, այլի մորենքն է, իսկի մորենքի մեջ առավելագույն իմ հանգիստ կյանքն է, իսկ իմ հանգիստ կյանքը խաթարվում է ամեն մի նոր երեխայով, ինձ որքան երեխա է բավարար, որոնց ես աբահով եմ ինչ որ մի բանով, այնքանով, որքանով, որ ես կամ են մեմ աբահովը, որ մնա այդ կանել ունենում եմ, մնացազնեն ինս պանում եմ, որովհետև ես գործում ով է կահին նստած ես, թե աստված, եթե իմ եսն է նստած, ես կանեմ ենպես շպես ես եմ ուզում։ Եվ ես տեղ գգան ենպսի հասկացողություններ, իչպեսի կին այսպես ընտանիքի պլանավորում, անցանգալի համարվող Մամուլը իր հերթին սկսեց անդրադարնալ մասնագիտական ու հասարակական կյանքում հաջողության հասաց կանանց։ Հաջողությունների պատնությունները ոգևորի չեին, բայց նորացինների սերարի անհամամասնությունը Հայա� Այլև պարբերաբար հրաժարվում են ոչ ծանկալի աղջի կերեխա ունենալու մտքից։ Հասրակական կննարկումներին իվերջո սկսեցին մասնակցեն նաև պետական գործիշները։ Հորութարանում նինպես կննարկումներ սկս Առաջարկ, որ արժանացավ հասրակական գազմակերպությունների ու շատ փորձագետների բացասական գնահատականի։ Արգավորումը միշտ ենթադրում է կարգազանցման հնարավորություն, ամենամեծ հույս կդա, երկրորդ եթե կա մշակութային Մեխանիկական կարգավորումը ես չեմ պատկերացնում, որ կունենա իր արդյունքները։ Չէ որ եվ որ ավանդական հասարակությունում մենք չունեինք ուլտրաձայնային հետազոտություն, բայց կար տղա երեխա ունենալու ձգտումը, ե� Երկուազարդասնույնք թվականին նախկին վարճապետ հովի կաբրամյանը հրապարակավ խոստացավ խնդրի կարգավորման ծրագիր են թունել։ Հետակշքիր էր, որ այս խոստումը տալիս վարճապետ նիրեն ներկացրեց որպես իր երկու դուստրե 2016 թվականի ժողորդագրության արդյունքներով իրավիճակը շտքվում է։ Բայ ժողորդագիրները զգուշասնում են, որ մեկ տարվացությանիշները բավարար չեն խնդիրը լուծված համարելու համար։ Սովորաբար ժողորդագրական կիչ աղջիկ երեխաների ծնունդ ենք արձանագրել, որ են բնակարաբար է տաղջիկ երեխաները 22-23 ու 24 տարի ասենք միջին հաշվով կարող են այդքան տարի հետո մայրանալ և բնականաբար մեր ուրեմն մայրերի սերունդեց տարիների համար ավելի 
Վերջեր ես մի հետազոտություն էր հրապարակվել, որի արդյունքներում, որ փորձել էին պարձել տարեցների տանը ծերանոսներում, մի այնակ տարեցների շրջանում, ովքեր հայտնված են այս հաստատություններում, ինչ երեխաներ բայց Հևոնդ բարիկյանի ու անժելիկա Հովանիսյանի ընտանիքը ինքնատիպ է իր երջանքությամբ։ Բազմազավակ ընտանիքի առաջին տղա երեխայից հետո նրանք երեկ դուս տրում են։ Առաջինը շատ է ուզում, որ տղալի երկու սերը երեխաներն է լինեն։ Երորդը ճիշնասաց հուսովեի, որ տղակ լինի, բայց աղջի կեղավ։ Երկե որ ասում ծնվեզ, բնակնաբար ժամանակները ժահի ներկայիսը սեղնիկան թույլ ատալիս, որ շատ վաղ իմանաս, բայց � մեր սպասացի պես է հավ, լիվի մինքի ճավելի շատ հաստեմ ենք ակն կալում ենք։ Այսքն ուզում է այդ տղալիներ, բայց դե իմա որ աղջի կեղավ է հավ, ավելի լավ երևի։ Մին բրժկույին և որ փոքր ես ծնվեց հենց հ մտացում ենք եթե աղջիք լինի, իրան պետք է հերացնենք։ Սուտ են բանով, որ երկու տղա լինին, տանիքում երկու աղջիք։ Բայց եվ որ որերն անցնում էին գնալով, ես մի տեսակ կապվատություն էի ձերկ բերում իմ բալիքի որտև գուծ է տղա լիներ այդքան ինքը մի յուրա հատուկ բալիկա ու եվ որ ինքը ծնվեց ես իրա աչքերի մեջ ամենանքամ նայելուց մի տեսակ ինձ մեղավոր էի շացքում, անընթատ, անընթատ, այս վերջերս նոր մի իկ Ես եթե հիմա հետ դարնամ, հասնեմ տասնը չորս տարի կմ տասնինք տարի առաջ, որոշեմ կունենա ես չորս երեխա, կամ թե կոզ ասենք ես հերթականությամ, ես երևի ոչ ինչ չէ ուզենա փոխել, ես կուզենա ելի սենց, կարող մի փոքր ուզենա ի փոխել, են հանգամանքը, որ կայլ էր մի փոքր ավելի շուտ ամուսնանալ, որպեսի հասնել հինգի որդել ունենալ։ Չորորդի ժամանակ մենք մեր ընտանիքում չգիտեմ, ինչպես ասնեմ, մի լույս ամտել, այդքան մենք բոլորին հավասար սիրել ենք, բայց ես 